小雅，你还是先不要过去了，别人伤得分心。老杨是个好人，很正直，带钱就是个教书的，怎么会被叶某杀呢？这里面肯定有我们不知道的秘密。小雅，你别太伤心了，现在最重要的事就是要查到。老杨死亡的原因，嗯，抓到凶手。回国中心。什么？好，我马上去。又有人被杀了，周朗要我们马上过去。老薛头，你认识他？认识，他是麦兰分补房一个退休的探长。哎，哎，我们退，我们退，让一让。你们看看。哎，这开车的也太没数了。八成是喝了酒。哎，上个月还在一起打麻将呢，怎么说没就没了呀？这人呢？钟啊，死者小腿经腓骨骨折，有横向碾压的痕迹，说明撞车时是横躺在马路上的，没有大面积的内出血，这也说明了死者撞车时。他已经死了，之前就死了。嗯。老薛头的心脏和肺部各中一枪，这是他死亡的真正原因。现场有老薛头爬行的痕迹，应该是他中了第一枪之后，他试图逃生造成的。但凶手开了第二枪。老薛头当场毙命。老薛头死后，随即被路过的汽车碾压，才形成了我们看到的案发现场。心脏一枪，肺部一枪。跟上午小雅让我帮忙验尸的杨一海的死因是一模一样的，这究竟怎么回事啊？老杨是我一个朋友，在华街被杀，我信不过他们，特地请于教授来帮帮忙。两个人都是心脏和肺部各中一枪，而不同的是，老薛头是背部中枪，而杨一海是正面中枪。
，两起命案，一起在华界，一起在我们法租界，两个受害人的身份、年龄没有什么共同之处，但是，但是，杀人的手法却很相似，甚至是同一人所为。对，从杀人手法上面看，凶手一定是受过特殊训练的专业杀手。没错。普通人的枪法绝对不会这么精准，枪枪要命，命中一枪再补一枪，而且这个凶手还非常谨慎，务必要置人于死地。可是老杨，他就是一个普通人，他为什么会招惹专业杀手呢？小雅，你跟他认识，说说他的情况。杨一海啊，就是个日语翻译，哦，但是他是爱国的，他基本上每天在家里呢，就是看书啊，翻译。这些年他都一个人过，为人孤僻、孤苦伶仃的，没有什么亲人，朋友也没有几个。哎，你们说，就是这么一个老实的人，他怎么会被专业杀手暗杀呢？老薛头、杨一海，如果他们真的为同一杀手所杀害，那这件事情就不简单了。杨一海的案子，在华界，我们不方便插手。还是从老薛头这边入手。再厉害的杀手，也会留下蛛丝马迹。对，钟朗，我跟你去。啊？呃，我想早点抓到杀杨一海的凶手。走一定是他们，我就知道，早晚会出事情的。我劝过他，他就是不听。现在终于，你怎么知道老薛头会出事呢？你说的那些是什么人？是杀害我女儿和她那个男人的那些人。阿姨，您别太难过了。您说你女儿怎么了？我女儿是上个月出的事。一个月之前，我女儿和她那个男人到银行去，遇见了强盗。他们两个人都没有救过来。那凶手后来被抓了吗？是在公共租界出的事，到现在都没有回忆。当时我劝小梅不要跟那个男人在一起，要不然的话也不会。那个男人四十多岁了，都可以给他当爹了，真是造孽啊！你说的那个男的是做什么的？好像是书店的老板，具体的什么事我也不太清楚。我家老头子还知道一些。小梅出事之前啊，回家过一次，就老头子查那些事，说那个男人被跟踪了，还提到什么书院。什么书院？我记不起来了。当时我跟我们家老头子都劝小梅。不要再跟那个男人在一起了，他就是不听。为了此事，我们还吵了一架。没过几天，小梅和她的那个男人就出事了。小梅出事之后，我们家老头子就像变了一个人似的。他一次又一次的念叨着，真后悔，最后一次见女儿还跟她大吵一架。出事的前一天，他说小梅的死一定跟那个什么书院有关系，他查到了线索，一定会抓到凶手给小梅报仇的。哎，老头子，不是你干嘛呀？老头子，你干嘛去啊？老头子，哎呀，不是
，你不要管我，老头子，我自己有事，你不要管了啊！哎呀，老头子，你别去，到时候你就知道了。老头子，你别走。我在问他的时候，他就说，到时候你就知道了。接着他就出去了，他这一走。就再也没有回来了。书院这个线索非常重要，你再想想，看能想到些什么。我实在是想不起来了。不过，我们家老头子收集的资料，我拿过来给你们看看。好。这事情越来越复杂了。所有的资料都在这里了。好，谢谢你啊。希望你们把那个改天杀的给找到，替我女儿和老头子报仇啊！阿姨，这个您放心，我们一定会抓到凶手的。对，嗯这不是杨一海吗？没错，是杨一海。难道小梅跟杨一海认识？嗯，是小梅的男人认识。钟朗，你看看这些照片。这些照片都是一所叫东亚书院的学校的照片，有一些是最近才拍摄的。这老薛头整理这些照片干什么？你说什么书院？东亚书院。东亚书院。嗯。东亚书院，杨一海以前就是东亚书院的教员，还有老薛头的妻子也提到过一个书院，应该也是东亚书院。这上面说，小梅的那个男人也曾是东亚书院的教员。看来这个东亚书院一定大有文章。很可能老薛头查到了什么。所以才被灭口。哎，那这个东亚书院是怎么回事啊？据我所知，东亚书院也称东亚共荣书院，是一九零零年日本人在上海开设的一所慈善学校，也就是孤儿院。鼎盛时期收留过将近三百名被遗弃的中国孩子。刚开始的时候，教师都是日本人，后来也短期聘用过一些中国老师。但是在九一八事变之后，学校神秘的迁回了日本。后来校舍旧址还莫名其妙的失过一次火，现在只剩下一片废墟。接下来怎么办呢？三个案子分别发生在华界、法租界和公共租界，凶手活动范围广，锁定目标准确，这不是个简单的案子。哎，你们继续查资料，看看能不能有新的发现。我去东亚书院看一下。报告阁下，最新的两个目标都已经除掉了，包括那个老巡捕。对，我还是关心那个叛变的，找着了吗？有些面目了，阁下放心，不会再有差池了。军部发动进攻前，务必把这些隐患料理干净，绝不能让书院的秘密被对手掌握。军部花了二十年时间培养了这批人，就是为了配合军队在内陆的全面行动中出奇制胜。我们绝对不能让叛变的事再次发生
。对于知情者，宁可错杀一千，也不能放过一个。如果这项计划因为我们这个环节泄露出去，那就是我们对帝国最大的不忠。哼！找不到任何关于东亚书院教师的资料，我跑遍了工董局和社会局，也让老孔去打听了。但毕竟时隔二十年了。对了，书院遭过火灾，如果救火队出动，应该会有记录的。怪就怪在这里，那火烧得很彻底，书院所有的残存数据都毁于一旦，好像就是为了掩盖那里藏着的秘密。钟老，对不起，这么晚还打搅你，可我就是隐隐的担心。钟老，钟老，你在听吗？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！那火烧得很彻底，好像就是为了掩盖那里藏着的秘密。嗯、别哭了，别哭了！哎，我告诉你啊，你要是再哭，一旦动了胎气，那可要出大事的。哎，怎么了，老公？哎，这个大肚婆啊，说她老公三天不见了。三天了，一点消息都没有。你们不能不管呀！哎呀，失踪案归分部房管呐、啊，我们这里只管重案、大案、杀人案。哎呦，这男人呢、啊，他有的时候那就是个混蛋，那说不好什么时候他就自己回来了呢。哎。哎，等他回来，你好好的给他立点规矩啊！嗯，哎，我们这里啊，最近出了一个大案子，四条人命啊！你看看我们这些人都忙的不知道该怎么办好，都是一头雾水啊，哪里还有心思管你们家这些鸡毛蒜皮的小事情啊？是不是？哎哎，石总，你们不管啊？那要等人死了你们才管吗？哎，人都死了，要你们巡捕房做什么？哎，你你你,你别哭了，对孩子不好。你放心，我他不管，我管。来，跟我来。哎，哎，哎，跟我来，快点。还是等钟老回来再问吧。这口不擅长。他现在不是不在吗？哎，你就别推辞了。说说你丈夫的情况吧。哎，你看啊，嗯，这个，嗯，好，我丈夫叫梁岩，嗯，我们在巨富路开了一间木匠铺。三天前，我丈夫一早去铺子，就再也没有回来。后来我才知道，他那天根本就没有去。三天了，我都等了三天了，他一定是出事了。你丈夫有仇人吗？没有，我和我丈夫都是本本分分的人，没结过什么仇。那木匠铺的生意怎么样？有没有借高利贷或者欠债之类的？没有，我们木匠铺的生意一直挺好的。那，你和你丈夫的感情怎么样？他在外面有没有？啊我明白你想说什么。他在外面不会有别的女人
，你确定？梁烟不是那种人。我们结婚一年了，他对我一直很好，是个好男人。他铺子里的钱都是我保管的。现在我有了身孕，他对我比以前还好呢。他外面肯定不会有别的女人的。你说，他是三天前失踪的，是。那你想一想，在他失踪前有没有发生过什么反常的事？哎，好像有一件事。什么事？在我丈夫失踪的前一天，我去木匠铺找他，半路看见他从咖啡馆里走出来。这有什么反常的？你们不知道，他是从来不去咖啡馆的。有一次我想去，他还把我拦了下来。他说那里花销大，而且里面都是些不正经的人，不是我们这种人该去的地方。那之后呢？之后我好奇，就问了他两句。我怀疑他去不正经的地方，就说了他。他怎么说？我刚问他一句，他就发了好大的脾气。你们不知道，他从来没有跟我发过脾气。当时我也生气，扭头就回家了。晚上的时候，他回来，我也没跟他说话。可是没想到第二天，他出去，就再也没回来。你说的那家咖啡店是哪一家？在我们家木匠铺前面，新宇咖啡。梁太太，你丈夫的事情我们会尽快调查的。呃，你先回去，一有消息我就通知你，好不好？好。哦，对了，你有没有你丈夫的照片？有。求你们，一定要帮我找到他。我现在怀了孩子。我不能让孩子没有爸爸。你放心，我们一定会找到他的钟老，你们在干什么？在调查一个丈夫失踪的案子。哦，原来是两位探长，康探长、于探长。哎，哎，钟老，你别误会，客串，我是临时客串而已。这不关他的事，是我找他来帮忙的。现在最重要的任务是查东亚书院呢、啊。钟老，你怎么跟老孔一个态度啊？我告诉你啊，这事儿我管定了。我每天跟死人打交道，我为的是什么？给死者伸冤。可他们能死而复生吗？你今天怎么了？发这么大脾气？算了，你对这种小案子也不会放在心上的。一个大男人，不负责任，说走就走。人家妻子怀孕了，来徐府方找我们帮忙，你都不管人家。呃呃。哎哎，喂，他今天怎么了？钟探长，你这是真不明白，还是在装糊涂呢？哎，前一阵子好像就有这么一个人，一个大男人，不负责任，说走就走，连自己最亲近的女人都不打声招呼，好不容易回来了吧，连句解释都没有。可这不是一回事啊，钟探长，这女人呐，有时候
，就喜欢把两件事合并成一件事。嗯。我说呢，原来是有家室的。你确实记得是这个人，记得，反正前不久来过，那天好像是八号下午三四点的逛街，是他自己一个人吗？不是，还有另外一个女人。另外一个女人，对，那天他们还吵架呢。你先再说你不想干。我告诉袁一，你这样子会生气。告诉我原因。你不能再这样，快点告诉我。也知道，她都怀上了。你知道你没得选。白丹，那个女人长什么样？不是很年轻，有三十多岁了。身高呢？比我高一点，不过她穿的高跟鞋。她穿什么样的衣服？和你们差不多。跟我们？是，也是洋装。但不是摩登的，有点像办公的时候穿的衬衫和长裤。你看像不像？像，太像了，就是他。看来没错。你说的那个证件上面是不是有这样的标记啊？差不多。哎，陈阳，周老，哎，好，啊，嗯，好。你有查到跟东亚书院有关的什么情况吗？没有，你呢？查到什么了吗？这是我能找到的所有资料了。这是一位旅居上海的英国摄影师二十年前给东亚书院拍的一部影集，起名叫《快乐的大家庭》。其他和书院有关的资料什么也查不到。当年那一场大火，烧得可真干净。长对翅膀就好了，我也是这么想的。奥东，我们会不会一直关在这里啊照片拍的不错，哎，华生，嗯，我想你和我去公共租界的巡捕房走一趟。公共租界巡捕房，老薛头的女儿死在公共租界，东亚书院以前的地址也是在两个租界中间，所以我想他们巡捕房一定掌握了我们还没得到的资料。对对对，你以前还在那儿干过。走吧。这个图案看着像是公共租界巡捕房的徽章，咱们回去问问钟朗。他以前就在公共租界巡捕房做过事，不用他，我们自己查。沈南姐，你今天对钟朗的脾气有点大哦。本来就是啊，他的本质就是一个侦探，他最大的职责就是抓人，可对遇害人他有点冷漠。哎，也许是他这方面藏得比较深啊。像钟朗这样的男人，面对罪恶就显得十分的鲜明，可是对爱、对关心。那可是藏的比较深啊
，你看我干什么？我是在羡慕你，知不知道？你呀，你也是个外冷内热的人。你明明知道，在我们钟探长的心里，他是多么的在乎你，你还不领情？喂喂，哎，等等我。钟探长，徐探员，徐探员，钟探长，我是乌氏不登三宝殿，我有件凶杀案想请你帮忙。啊，这么巧，我也有件事情要找你。什么？对啊，我想请你们帮忙找这个人，他在你们法租界失踪了。这不是梁岩吗？啊，你怎么知道？你认识他？哦，不是，他太太今天来巡捕王报案，说他失踪了。哦，原来是这样。哎，你为什么要找他？哎哎，你们不能进来，让我进去，不能进来，这里你们不能进来。哎，好，好，好，自己人啊，自己人。不好意思，你们怎么在这儿？钟探长，这怎么回事啊？呃，他们两个是我巡捕房的人，可是……哎，就是你，梁岩失踪的前一天，你俩在新宇咖啡店喝过咖啡，而且你们还吵了架，对不对？嗯，对，是我和梁岩见过面。可事情不是你们想的那样。两年前，公共租界出过一起暗杀事件，遇刺的是工部局委员会的人。他当时是竞选委员长的热门人选，一家三口全部被杀。当时是我负责的这个案子，抓到了一名犯罪嫌疑人，这个人就是梁岩。梁岩以前。是一个杀手，对，当时他负责开车望风，凶手是两个人，一个杀人，一个接应。这个案子被定性为政治暗杀，上峰迫于压力和梁岩做了一个交易，只要他供出另一个人，就能免于牢狱之灾。你们还答应给他换个身份，这就是老外所谓的污点证人。对，在和他的合作之下，我们抓到了那个开枪的杀手，可是他在监狱里自杀了。而梁岩也被掩藏身份去了法租界生活，当然，他的一举一动还在我们的监控之下。他过上了正常人的生活，又有了自己的妻子和孩子，为什么要失踪，或者说是逃跑？这就回到了你们说的老噱头的女儿和书店老板的枪击案，凶手同样是两人一组，一个行凶，一个接应。而且，你们来看这两组照片，两枪打在胸口，两个弹孔间距几乎不差毫厘。我怀疑这和两年前梁岩的案子是同样的背景，于是想找他帮忙，可是他以老婆怀孕的理由拒绝了我。第二天他就失踪了，这与杨一海和老薛头的死法一样，还有类似的案子。没错。看来以前和梁岩一起行动的杀手，又开始行动了。嗯，完全有可能。这一次，他们可能要有更大规模的杀戮，而这场杀戮，似乎要杀掉所有跟东亚书院有关的人。那梁岩会不会已经被杀了？按照这个杀手组织的作风来看呢，如果梁岩被杀。我们可能早就已经看到梁岩的尸体了。还有另一种可能，梁岩嗅到了什么，藏了起来。既然梁岩没死，那他就是突破杀手组织的唯一线索。钟朗，我们必须要在杀手之前找到他。可是我们现在毫无头绪。如果说梁岩受过专业训练的话，他要是潜伏起来，我们是很难找到的。那我们到他以前到过的地方，一个一个的找。你们两个去梁岩家，看有没有新的线索。你跟我走。嗯，谢谢啊。走吧，秋雅。再见、啊。谢谢啊。啊，再见
。盛楠姐，梁元佳是在那儿吗？来，坐着歇会儿啊。过来。哎，累死了。哎，我们俩吧，我帮你吧。哎，慢点啊！谢谢啊！啊，这是我的同事洪小雅。嗯嗯，你好。你们找到梁岩了吗？哦，还没有，所以我们来了解一下情况。让你们费心了。嗯，这不是梁岩吗？他出什么事了？他上次来这里是什么时候？我想想，这月初九号的时候吧。他来有什么事？没什么事。据我们了解，梁毅是不喝酒的。其实，他根本不是来酒吧的。什么意思啊？他只是路过。路过？对。他冲进来的时候，我跟他打招呼，他都不理，然后急匆匆的从后门就直接跑出去了。随后紧跟着进来两个人。他们是什么人？我看都不是什么好人，身上好像还藏着枪。那后来呢？他们像是在找人，不过应该是没发现要找的人就走了。现在想起来，他们应该是在找梁岩。哎，梁岩对这里很熟吗？很熟，我这里的木工活都是梁岩做的，所以很熟。哦，糟糕，杀手能够找到梁岩，也就能找到梁岩家。于教授和萧雅还在梁岩家呢。走。梁岩平时很少说话，不抽烟，也不喝酒，吃饭特别快，就好像跟别人抢似的。他生活很有规律，每天天不亮就起了，还要出去走走。说是习惯了，一天不活动筋骨，就浑身不自在。他人很聪明，什么事一经脑子就记住了。小雅，你不觉得梁岩的生活习惯跟这很像吗？中老。所以，你们说他是什么证人？我真不敢相信。不过，他始终是我丈夫、孩子的爸爸。你们一定要帮我找到他。开快一点。要不要去巡捕房多带几个人？对方可是训练有素的杀手，恐怕不好对付。来不及了，随机应变吧。
没想到，他有这么多事情瞒着我。你怨恨他吗？不，我为什么要恨他？虽然他有很多事情瞒着我，不过他对我很好。但是他现在不辞而别，让你为他担心。你真的一点都不怪他吗？当然怪他。不过我相信，他这么做一定有他的理由。我可做不到像你这样大度。我看得出来，不管发生什么事情，你都很在乎他，他也在乎你，不就足够了吗？他不仅在乎他，还有点怕他呢。<笑>小雅你们去保护他们，我去看一下。好。老虎，走。追，追。皇兄。陈南，小雅，你没事吧？没事，幸好你们来得及时。哎，钟冷呢？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
放心，钟朗不会有事的。那个神秘人是站在咱们这边的，他不会伤害钟朗的，只是不想让我们找到他而已。那神秘人会是谁呢？可能是梁岩。我也这么想，应该是梁岩不放心他老婆，所以在暗中保护他。以他们这么多年的感情啊，完全有这个可能，只是。钟朗怎么去了那么久还不回来啊？你们不觉得钟朗跟东亚书院有着某种联系吗？每次提到书院，他都怪怪的。哎，还有还有，今天我跟盛南听梁岩的妻子回忆梁岩，就发现有很多地方跟钟朗都很像。这跟书院有什么关系啊？哎呀，他们都是孤儿，而且呢，跟书院都有关系。东亚书院又是所孤儿院，所以钟朗和梁岩的很多习惯是在孤儿院养成的。所以，所以他们可能都在东亚书院待过，而且认识。嗯开始我以为你死了，看来你跑出去混得不错，还干上了探长。码头搬运工、混黑帮做卧底，我都干过。但是我相信，这一切，比起跟你们在东亚书院一起的日子。都不算什么。残杀同类，是这个世界上最不该发生的事情。可是我们每天的训练，除了杀人，还是杀人，直到杀得理所当然，麻木无人。不过你最终还是逃脱出来了，现在有了家，有了妻子，过上了真正的生活。开始我也是这样想的，直到后来他们找到了我，我也知道这一次我再也逃不过去了。小四，听我一句劝，回到你自己的世界里去，我们的事情
，让我们自己处理。你不要插手。我们兄弟几个，只有你，有命可以去过正常人的生活。不行，当年要不是你们帮忙，我根本不可能逃出去。今天我绝对不可以撒手不管。啊，阿东，小南和小西呢？他们后来有没有逃出去？你们有没有见过面、啊？好了，别说了，这件事就到此为止。如果你还让我这个兄长，我的事让我自己处理。阿东，你知道我的脾气，我不会扔下你一个人的。你比我了解那些杀手，我知道你有下一步计划。我已经想好了，我不想坐以待毙，我要主动出击。我知道一个人，他可以帮我们引出凶手。那还等什么？现在去。中、嗯、郎怎么还不回来呀？住一个晚上，他不会出什么事情了吧？别胡说。呃，只有钟老肯定会回来的。我，我，你，嗯。喂，钟老，你没事吧？盛南才是真担心，你那是瞎添乱。哎，嗯。是钟老的电话，他要我们马上去法租界贝勒路二十五号。来，走吧，慢点啊。我们是为东亚书院的事来的，你应该知道我们想听什么。我不知道，我不知道，我不明白你们什么意思。啊。你别装傻了，你是书院的老员工，又是教导主任，普通的教师都被杀了，你怎么可能活到现在？除非他们根本没有想杀你。我我冤枉，冤枉啊！他们的死跟我一点关系都没有啊！你也知道，书院有一套逼供的手段。如果你愿意尝尝，我就满足你。
，上面说明体貌特征，一般目标是呃住处的门牌号码。呃，阿东，你想用寻人启事来引他们出来？我说过，我不想坐以待毙。小四，这个人交给你了。我不想再见到你们的人，保重。哎，保重。谁是康华生？我是。你们你们朱探长，让我带个带个话。什么话？把我送到送到巡捕房。他人呢？按我说的走，他们会保护你的。喂，喂。说吧，你们这个探长，说我全交代了，你们就保证我的安全。别废话了，快说。是我说，是是他们，应逼我说出那些老师的去向，因为我过去做过教导主任，对教工的情况比较熟一些。他们说让我好好的配合他们，配合好了，会让我晚死一些，还还说，我说出去一个。就让我换三个月的死刑。他们到底是什么人？他们是日本人培训的杀手，都是当年东亚学院的学生。对了，其中还有两个，和你们那个梁岩，还有你们探长，都是好兄弟。你为什么还要跟我来？我自己的事情自己处理，不需要你这个大探长过来横插一个。你不用这么凶啊！我们那个暗无天日的童年，只有你、小南、小西，才让我感觉我们是一家人。为家人冒险拼一下，难道这不是天经地义的吗？家人，是啊，能为自己的家人一命相搏，又算什么呢？所以你不该来趟这浑水。你也有自己的朋友和家人，你也不要做出让自己后悔的决定。我相信他们会明白的。我这样做，不仅仅是为了我们的兄弟情。日本人要扫清障碍，要杀死所有的知情者。那些曾在东亚书院教过书、蒙在鼓里的中国老师，我不能让他们白白送死。他们为什么忽然间大开杀戒？为了配合他们第二次进攻上海，他们不敢冒险走漏风声，尤其像我这样知道太多的人。看来这一切是真的。几个月前，我离开过上海，去找个老朋友，他告诉我，不出一年，日本人就会在上海。再次开战，来配合华北的行动，而且这一次会比一二八还要彻底。我跟他见面没多久，他就被日本人暗杀了。你还不知道你将会面临什么，不想让你搅进来，我是有私心的。这是我在这个世界上唯一的牵挂，而你，是在这个世界上我唯一可以信任的人。帮我照顾他。我回来的时候，希望你已经离开了。
日本人办的不是什么慈善孤儿院，他们的管教方式不是在办学校，倒像是在在训练部队，每天跑十公里，举砖头，瞬间记住几张扑克牌的顺序，说错了就挨板子，三更半夜的，给那孩子从床上拖起来，蒙上米袋子，就是拳打脚踢呀、啊。后来来了两个穿白大褂的。给那孩子，又是大脉，又是检测什么的，好像在搞什么研究。经夏实验，测试一个人在极端的情况下的心理素质，这就是他们培养杀手的卑鄙手段。他们四个，当年是最要好的小兄弟，按岁数排东南西北，这个是东，呃。阿东是老大，你们探长是老幺。不过，小有小的福气，他们四个，只有他逃了出来。当时的详细情况，我就不了解了。性命把你救出来，不想白白浪费，非要大家一起死你才开心吗？你让我眼睁睁看着你一个人拼命，我却苟且的活着，你觉得我开心吗？你别忘了，我们还有两个兄弟在他们的手里，难道你不想把他们救出来吗？兄弟，看来你还不死心呢。好，那我告诉你，他们已经不是当年的小南和小西了。你知道，一路追杀我们的是谁吗？就是我们的兄弟。小南和小西啊！相残，但是你不知道将会发生什么。我已经让报社发了消息，他们随时会找来。你现在早还来得及。不，不管怎么样，我都要跟你一起面对。你们准备好了吗？嗨！这次只许成功，不许失败，不惜任何代价，哪怕你们只剩下一个人，也要杀死他们。嗨！去吧。
，我们一定要想办法找到钟朗。他不跟我们见面，就是想自己去解决。可是这样太危险了。没错，这日本人可不好惹。钟朗这么做太危险了。哎，可是我们去哪儿找他呢？现在一点头绪都没有。我看未必。这日本人做事一向严谨，不可能每次都去冒险找这个彭若谷。他们之间。肯定有某种传递信息的方式。这个彭若谷，肯定有什么没有告诉我们。你快告诉我，你有什么方法跟那些杀手联络？我我我，我告诉你，我是一个法医，我知道用什么方法能让你这种人说实话。把他送到实验室。什什么地方？听到了没有？出了事我来负责。还有，给我准备手术剪、血管钳、橡皮管、阳明黄针剂，还有百分之十的硫酸锂溶液。我我说我说，是通过《紫林护报》上寻人启事把消息传递出去的。你们探长不让我说呀，我真的不知道别的什么了。哎，找到了，找到了，找到了！大世界。他们约在大世界，不可能。大世界人那么多，很容易误伤。钟朗绝对不会约在那儿，这一定是他们的暗语。你你你你怎你怎么又来了？我什么都不知道，我知道的都跟你们说了。哎呦，你们去饶了我吧，饶了我吧！你再好好想想。有没有什么他们四个共同去过的地方？现在变得很空旷，比如说大世界之类的。说，他要是发起火来，我们可保不住你啊！对，我们可保不住你啊！快说，说！我想想，我想想，好像在一个飞机的训练场上，当时他们四个都在的时候，还用过，好像在西郊那个山上。在仁仁，我一定会带你出去的。嗯。紧张吗？有一点。不过，我相信我们会没事的。毕竟，还有人在等着我们。嫂子，还是你自己照顾吧。我想在他心中，没有人可以代替你的位置。再说，我有要照顾的人。
，如果你再束手束脚，我们就撑不了多久了。他们已经被日本人洗脑了，他们早已经不记得当年的兄弟情了。不会的，他们一定知道我们的大世界，他们还知道我们同甘共苦的地方。小南，小西。界里杀个你死我活吗？只有我们四个人才知道这里叫大世界。如果你们什么都不记得了，今天就不会出现在这里。小北，你看看他们的眼睛，他们还会记得我们吗？他们的血都是冷的。钟老
。钟老，阿都有老婆孩子，他还有希望。可怕的事情已经过去了。我把梁太太送到姥姥家，在那里，她会平平安安的生下她的孩子。我说了，生活是可以重新开始的。